వెల్కమ్ టు మై టాక్ షో మీరు లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు అన్నాడు మహానుభావుడు జీసస్ ఉలిక్కి పడుతుంది నేను నేను క్రీస్తు బాధని ఇప్పుడు చెప్పదల్ చెప్పటం లేదు ఆ కొటేషన్లో దానిలో ఒక గొప్ప సీక్రెట్ దాకా ఉంది ఒక గొప్ప మరు దాని ఒక మనం జస్ట్ అనలైజ్ చేసుకుంటే ఇదో పెద్ద పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్యారెక్టర్ సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఉప్పుకి మనిషికి అనుసంధానం చే చేసిన వాక్యమే ఇది కొటేషన్ అంటే అసలు ఉప్పు పూర్వం కళ్ళు ఉప్పుండే నా చిన్నప్పుడు ఆ బండ్ల మీద రాసులుగా పోసుకొని వాళ్ళ లాక్కుంటూ వచ్చేవాడు ఒక గోని పట్టలో మీద అది సాల్ట్ వేసి మానకలో సోలలుగా అమ్మేవాడు ఓకే ఎంతో అది రూపాయి రూపాయి ఉండేది ఒక మానిక సోల అని ఈ లెక్కల ప్రకారం కొలిసి ఇచ్చేవాడు రాతి ఉప్పు అంటారు కళ్ళు ఉప్పు అంటారు దాన్ని అలా ఆ సాల్ట్ ఆ ఉప్పుని మరి ఉప్పుతో పోల్చినప్పుడు అది ఎలా సంభవం అది నోట్లో చిన్న పలుకేసుకుంటేనే ఫీలింగ్స్ మారిపోతాయి కష్టం తినలేదు మరి లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు అంటే ఇది ఎలా కాలక్రమేణ ఆ కళ్ళు ఉప్పు రాజు ఉప్పు క్రమక్రమంగా అది పౌడర్ రూపంలో వచ్చింది ప్యాకెట్స్లో తర్వాత ఇంకా రిఫైండ్ అయిపోయి హైడ్రేట్ సాల్ట్గా రూపాంతరం చెందింది అది ఇప్పుడు కేజీ వంద రూపాయలు ఉలికిపడ్డ వంద రూపాయలు అంటే అంటే దాన్ని అలా కమర్షియల్గా బిజినెస్ కోణంలో యాస్పెక్ట్లో దాన్ని అలా మార్చి ఏ మార్చి ఆ సాల్ట్ని ఆ విధంగా అమ్ముతున్నారు ఈ మధ్య కాలంలో సోషల్ మీడియాలో మామూలుగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో టీవీలో చూసుకుంటే కొంత కొంతమంది డాక్టర్స్ ఈ సాల్ట్ వాడకండి ఈ ప్యాకెట్ ఉన్న సాల్ట్ అది చాలా ఇది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి రాతి ఉప్పునే వాడండి అని మళ్ళీ అందరికీ ఒక అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఆరిజన్ మొదట్లో ఏ ఏ రూపంలో ఉందో ఆ దాన్నే వాడండి అని ఇది మరి ఉప్పు చరిత్ర ఉప్పు ఉప్పు సంగతి చూసుకుంటే మరి లోకమునకు ఉప్పై ఉన్నారు అంటే అది ఎలా అది విడిగా వేసుకుంటేనేమో తినలేం అంటే ఒక ఆహార పదార్థంలో ఒక కూర చేసేటప్పుడు పది రకాల ఇంగ్రీడియంట్స్ అందులో రెడీ చేస్తారు వేస్తారు ఈ సాల్ట్ ఒక సామెత ఉంది అన్నే చూడు నన్నే చూడు అంటుందట ఉప్పు ఈ ఇది లేకపోతే ఈ మిగతా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేస్ట్ ఆ కూరకి అసలు రుచి ఉండదు ఆ ఫ్లేవరు ఆ కర్రీకి ఆ స్పైసెస్కి ఈ సాల్ట్ వేయటంతో వస్తుంది అంటే అది కూడా మళ్ళీ తగినంత ఉప్పు అంటారు మనం ఈ చూస్తుంటాం కదా వంట కార్యక్రమాల్లో అందులో లాస్ట్లో తగినంత ఉప్పు అంటే దాన్ని ఎంతవరకు వాడాలో అంతవరకే వాడాలన్నమాట బ్యాలెన్సింగ్ అది ఎక్కువైనా తినలేం కష్టం ఉప్పుగా ఉండదు కూరకి పారేపోయా ఏదైనా సరే తినే ఆహార పదార్థాలు తర్వాత మరి తక్కువైతే చప్పగా ఉంటుంది సరే అది చప్పగా ఉంటే దాన్ని మళ్ళీ రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు భోజనం చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అట్లా చెడు అట్లా చల్లుకుంటారు సాల్ అప్పుడు మళ్ళీ దానిలో రుచి రుచికరంగా తయారవుతుంది అంటే అది బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండాలి కర్రీలో కానీ ఏదైనా మనం తినేటప్పుడు తక్కువ తక్కువ తగ్గితే ఓకే దాన్ని రెక్టిఫై చేసు చేసుకోవచ్చు ఎక్కువైతే తినలేట దాన్ని పారేట అంటే దీన్ని ఈ లోకం నాకు ఉప్పై ఉన్నారు అని అంటే దీన్ని మనకు అప్లికేబుల్ చేసుకుంటే అప్లై చేసుకుంటే అంటే మంచి క్యారెక్టర్ ఏ విధంగా ఉండాలి అతని స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనకి ఒక సీక్రెట్ ఇన్హీడియన్గా దాగుంది అతిగా కొంతమంది ఉంటారు కొంత వాళ్ళు ఇంటికి రాగానే ఒక స్ట్రేంజర్ దగ్గరకు లేకపోతే ఎక్కడికో వెళ్తే విపరీతంగా మాట్లాడేస్తుంటారు అసలు అది ఇక ఆ మాటలకి అంత ఉండదు అది అంటే ఎక్కువ అయింది ఆ మాటల తోపం ఆ మాటల యొక్క ఇది బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండదు అది రుచించదు ఏ ఏంటిది ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అందులో దట్టు మళ్ళీ ఏదో పుల్ల విరుపు మాటలు ఆ సెటైర్స్ వేస్తూ ఇవన్నీ అతను క్యారెక్టర్ని ఎవరు లైక్ చేయరు 
మరి నెక్స్ట్ టైం అతను ఎంటర్టైన్ చేయరు అది ఒక ఫ్యామిలీ ఏరియా కావచ్చు ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ కావచ్చు ఇంకెక్కడన్నా కావచ్చు అంటే అతిగా మాట్లాడకూడదు బ్యాలెన్సింగ్గా మాట్లాడాలి టోకన్తో మాట్లాడాలి రుచికరంగా మాట్లాడాలి మాటలు రుచికరం అంటే రుచికరం అన్నాడు ఏంటి ఒక మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కలిగి ఉండాలి అది దీనిలో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అనేది దాగి ఉంది ఎంతవరకు మాట్లాడాలో అంతవరకు మాట్లాడటం ఏదైతే నువ్వు కమ్యూనికేట్ చేయదలుచుకున్నావు దాన్ని కమ్యూనీ కమ్యూనికేట్ చేయటం అనేది మనకు అంతర్లేనంగా దీనిలో అర్థం దాగి ఉంది అదేమో ఎక్కువగా మాట్లాడితే అలా ఉంటుంది అలా అని తక్కువగా మాట్లాడకూడదు మిత్త భాషలాగా ఏంటి వీడు అట్లా వచ్చాడు సైలెంట్ కూర్చుంటాడు ఎక్కువ మాట్లాడేంటి ఆయన బిగ తీసుకుపోవటం అందరితో కలవకపోవటం అందులో మళ్ళీ సాల్ట్కి ఇంకొక గుణం ఉంది దేనిలో అయినా కలిసిపోతుంది ఆహార పదార్థాలు అది వంటగా ఈ ఈ మళ్ళీ భోజన పదార్థాలు కానీ కూరలు కానివ్వండి మరి పిండి వంటలు కానివ్వండి దేనిలో అయినా సులువుగా కలిసిపోతుంది దాని స్వభావాన్ని దాన్ని చూపించుకుంటుంది రుచికరంగా తయారవుతాయి వంటకాలు అలానే ఒక మనిషి ఒక క్యారెక్ ఒక మనిషి ఉన్నాడంటే అతను క్యారెక్టర్ అందరిని కలుపుకుపోవాలి అందరితో కలిసిపోవాలి మింగిల్ అయిపోవాలి రిజర్వేషన్స్ ఉండకూడదు వాడేంటి నాకు పడదు వీడేంటి నాకు పడదు వేస్ట్ అట్లా ఉండకూడదు ఒక క్యారెక్టర్ని ఒక రుచికరంగా సమాజంలో సొసైటీలో ఉన్నామండి మనం మేనేజర్ సోషల్ యానిమల్ పై నేచర్ అన్నారు అట్లా సోషల్గా కలుపుకుపోవాలి కలుపుకుపోవటంలో కూడా ఇంత బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండాలి మనం అతిగా మాట్లాడకూడదు మితంగా మాట్లాడకూడదు అంటే మన ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చారనుకోండి మీ మీ క్యారెక్టర్ కరి కరెక్ట్గా ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్గా వాళ్ళకి ఒక ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఒక ఆదరణ ఒక ఇది ఒక స్ఫూర్తిని ఇస్తుంది మీ మాటలు వాళ్ళు కూడా సంతోషంగా ఫీల్ అవుతారు అరే ఇప్పుడు మనం ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నాము మరి వీళ్ళు తను వచ్చాడు కనుక ఒక మనకి సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది రుచికరంగా ఉంటే ఆ మంచి సలహాలు ఇస్తాడు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఎదురు చూస్తారు అతని కోసం కాల్ చేస్తారు ఫోన్ చేస్తారు ఒకసారి వస్తారా ఇంటి ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వండి అని అంటే అంత గొప్ప క్యారెక్టర్ లాగా ఉండదు తయారవుతుంది ఇలా బ్యాలెన్సింగ్గా ఉంటే అది దీనిలో హిడ్ ఇన్ హిడెన్గా దాగుంటుంది అనమాట మరి అలానే ఇంకొకటి ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు అనుకోండి ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తారు అప్పటిదాకా అతిగాను మాట్లాడవచ్చు మితంగాను మాట్లాడవచ్చు క్యాండిడేట్స్ కొంతమంది మీరు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ని ఓన్ చేసుకుంటే మీ మాటలు రుచికరంగా ఉంటే అద్భుతంగా సెలెక్ట్ అవుతారు ఈ గుణాలను కలిగి ఉంటే ఈ సాల్వ్ యొక్క గుణాన్ని కలిగి ఉంటే అద్భుతంగా సెల సెలెక్ట్ అవుతారు అలా ఒక వ్యక్తి యొక్క స్వభావాన్ని ఒక ఏ విధంగా రూపు తెచ్చుకోవాలి ఏ విధంగా మలుచుకోవాలి ఏ విధంగా బ్యాలెన్స్గా మాట్లా మాట్లాడాలి అతిగా మాట్లాడకూడదు మితంగా మాట్లాడకూడదు అనేది మనకి ఇక్కడ ఒక లెసను ఒక దీనిలో అంతర్లేదంగా దాగి ఉంది అలాగే ఒక స్టూడెంట్స్కి కానీ ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళే అభ్యర్థులకి కానీ ఒక లెక్చరర్కి కానీ వీళ్ళందరూ ఇలాంటి బ్యాలెన్సింగ్గా ఈ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ని కలిగి ఉంటే అద్భుతంగా మీ మాటలు రుచిస్తాయి ఏకంగా అప్పుడు దాకా ఎందుకు ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ ఉంది పొలిటికల్ మీటింగ్ పొలిటికల్ మీటింగ్లో ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్కరు ఉంటారు అద్భుతమైన స్పీకర్స్ ఉంటారు ఇంకా బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడే వ్యక్తుల్ని అన్ని జిల్లాలకి తిప్పుతారు వాళ్ళు వస్తే జనాలు అట్రాక్ట్ అవుతారు ఎందుకు వాళ్ళకు ఉన్న కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అద్భుతంగా మాట్లాడతారు రుచికరంగా మాట్లాడతారు ఏది ఎక్కువ కాదు ఏది తక్కువ కాదు ఎక్కడ బోరు కొట్టదు ఆ వ్యక్తిని పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ముందు మాట్లాడించరు ముందు మాట్లాడిస్తే జనాలకు తెలుసు ఆహా ఇతను వచ్చాడు బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడతారు మాటలు అద్భుతంగా ఉంటాయి ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ఏదైతే చెప్పదలుచుకున్నాడు కరెక్ట్గా చెప్తాడు అపోజిషన్ వాళ్ళని విమర్శించడంలో కానీ వాళ్ళ యొక్క పార్టీ గురించి చెప్పడం వెళ్ళి విశదీకరించడంలో కానీ అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు అనేది జనాలకు తెలుసు అందుకే నేను ఫస్ట్లో మాట్లాడినాడు చివరి వరలో పెడతారు ఎందుకు జనాలు వెయిట్ చేస్తారు అప్పుడు దాకా చివరి వరకు ముందే మాట్లాడి జనాలు వెళ్ళిపోతారు అందుకని ఆ మీటింగ్స్లో కూడా ఇది దానికి ఉదాహరణలో మీకు కోకోలు ఉన్నాయి మనకి మీటింగ్స్లో ఏ పార్టీలు ఎవరు ఎంతో అద్భుతంగా మాట్లాడతారు ఆరేటర్స్ అనే ఇప్పుడు వెంకయ్య నాయుడు ఉన్నాడు ఆయన అద్భుతంగా మాట్లాడగల స్టూడెంట్ లైఫ్ నుంచి కూడా చాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఒక ఉరువతు లేపిస్తాడు అద్భుతంగా మాట్లాడతాడు అలా ఇటీవల చూస్తే రేవంత్ రెడ్డి కేసీఆర్ 
అసలు ఆయన మాట్లాడాడంటే పెట్టె కథలతో అదరగొట్టేస్తాడు ఇది ఈ టాలెంట్ని ఏర్పరచుకోవాలి ఇదే సీక్రెట్ బ్యాలెన్స్ రుచికరంగా మాట్లాడటం ఎక్కువగా కాదు తక్కువగా కాదు అన్నేసిటూడు నన్నేసిటూడు అన్నట్టు దాంట్లో చాలు అట్లనే అందరూ మాట్లాడిన తర్వాత చివరిలో ఇతను మాట్లాడటం వల్ల జనాలు ఎంజాయ్ చేస్తారు అలానే దీనిలో ఈ సాటల ఉప్పులో ఇంకొక గుణం ఉంది ఇంకో రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయి అవి అద్భుతమైన లక్షణాలే ఇది శుభ్ర పరుస్తుంది మలినాల్ని మట్టిని అంతటి కడిగి చేస్తారు డిటర్జెంట్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ సాల్ ఉప్పు ఇవి చేపలో తెచ్చుకున్నా ఉంది అది మురికి మురికిగా ఉంటే సాల్ట్ వేసి బండకేసి రుద్దుతారు అదే పని ఒక అరగంట వాష్ చేస్తే క్లీన్ చేస్తే అవి తల 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 మెరుస్తాయి దానివల్ల మొత్తం ఇది డస్ట్ మొత్తం మళ్ళీ పోతాయి దా ఆ గుణం ఉంది సాల్ట్కి అలానే చెడిపోనివ్వదు అది చెడిపోదు దాన్ని చెడిపోనివ్వదు ఆ ముక్కలు అన్ని కలిపి మ్యారినేట్ అంటారు కదా సాల్ట్ ఈ పసుపు వేసేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తే ఉంటాయి టూ త్రీ డేస్ దాకా ఈ అద్భుతమైన గుణాలు కూడా ఈ ఉప్పు కలిగి ఉంది అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఒక మనిషి యొక్క ఈ క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి మాటలో స్వభావం ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఒక మంచి గుణాలని చెడు లక్షణాలు కలిగి ఉండకూడదు చెడు లక్షణాలు ఎదు అతను మాట్లాడాడంటే ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క మనసు హత్తుకుంటే కల్మషాలు తొలగిపోతాయి హార్ట్కి టచ్ అవుతాయి అది క్లీన్ చేస్తారు అనమాట ఆ మాటలు మొత్తం శుభ్రపరుస్తాయి ఏమన్నా ఉంటే అతను అంతర్గతంగా అంతర్లీనంగా ఏమైనా ఉంటే అతని మనసులో ఏమైనా ఉంటే అంత ప్రభావాన్ని చూపించగలుగుతారు అలానే ఎవరిని మరి చెడు భావం చూడరు అతను చెడిపోడు ఎదురు చెడు భావం చూడకుండా ఒక మంచి లక్షణాలు కలిగిన వ్యక్తిలాగా ఎదుటి వాళ్ళని కూడా మంచి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగిస్తారు అరే ఇది చేయకూడదు అది చేయకూడదు మనం ఇలా ఉండాలి నిజమే కదా అనే అంత ఇన్స్పిరేషన్ని అతను కలిగిస్తాడు ఆ మాటలు మాటల ద్వారా మరి ఇంతటి గొప్ప లక్షణాలు ఉండబట్టే అది విడిగా చూసుకుంటేనేమో తినలేము ఎక్కువ వేస్తేనేమో తినలేము తక్కువ వేసినా తినలేము అంటే బ్యాలెన్సింగ్గా ఉండాలి ఇన్ని క్యారెక్టరు సొసైటీలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మధ్యలో కానీ ఉండి ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్లో కానీ ఉండి బయట సొసైటీలో కానీ ఉండి ఆఫీసుల్లో కానీ ఉండి ఎక్కడైనా సరే ఒక బ్యాలెన్సింగ్ క్యారెక్టర్ ఉంటేనే మీ మీ క్యారెక్టర్ రుచికరంగా ఉంటుంది మీ మాటలు రుచికరంగా ఉంటాయి అందరూ ఆదేశారు ఒక సక్సెస్ అనేది మీకు కంపల్సరీ ఖచ్చితంగా మీకు వచ్చింది అలా ఉప్పుకి మనిషి స్వభావానికి ఉప్పు స్వభావానికి లింక్ చేసి కంపేర్ చేసి చూసినప్పుడు ఇన్ని విషయాలు మనకి బయటపడతాయి అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు డాక్టర్స్ అంటున్నారు కళ్ళు ఉప్పే రాతి ఉప్పే తినండి ఇలా ఈ ప్యాకెట్స్ ఉప్పుని తినకండి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అని అట్లానే మరి ఈ బిజినెస్ కంపెనీస్ ఏ విధంగా దాన్ని పాలిష్ చేసి రిఫైన్ చేసి అదని ఇదని చేసి వంద రూపాయల కేజీకి ఎలా అమ్ముతున్నారు అలానే మనిషి స్వభావం కూడా ఒరిజినాలిటీ ఒరిజినల్ క్యారెక్టరు రకరకాల పరిస్థితుల ప్రభావాల వల్ల వ్యక్తుల ప్రభావం వల్ల మరి ఒక డబ్బు ప్రభావం వల్ల తన ఒరిజినాలిటీని తన ఒరిజినల్ క్యారెక్టర్ కూడా డైల్యూట్ అవుతుంది అలా కాకూడదు అలా అయితే ఆ క్యారెక్టర్ దెబ్బ తింటుంది ఆ ఒరిజినాలిటీ పోతుంది కనుక ఉప్పు ఇంకోటి ఉంది ఉప్పు ఎక్కువైతే హై బీపీ వస్తుంది తక్కువైతే లో బీపీ వస్తుంది కనుక ఇన్ని వీటిల్ని రాకుండా బ్యాలెన్సింగ్గా క్యారెక్టర్ని నిలుపుకుంటూ వెళ్తేనే సొసైటీలో మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు వస్తాయి మీకంటూ ఒక మంచి గుర్తింపు వస్తుంది వాడు అంతే రా మారిపోయాడు ఈ మధ్య లేదా ఇదివరకు వ్యక్తి కాదులే అంటారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత మారేటి రావడు వేస్ట్ అని కూడా అంటారు ఇది ఈ మాటలు ఎందుకు వస్తున్నాయి అంటే మీ క్యారెక్టర్ ఈ ఒరిజినల్ 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 క్యారెక్టర్ దెబ్బతిందని ఏ పరిస్థితి ప్రభావాలకు దేనికు బెండ్ అయ్యారు లొంగిపోయారు అనేది అర్థం అవుతుంది మరి అది సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా వస్తాయో ఆ సాల్ట్కి అన్నట్టు మనకు కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఈ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అండి ఇవి ఈ మాటలే అది దెబ్బ తినకూడదు కనుక ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకొని మన క్యారెక్టర్ని కరెక్ట్గా నిలుపుకొని వెళ్ళినట్టయితే అది మంచి పేరు ప్రఖ్యాత వస్తాయి అందుకే అన్నాడు మీరు లోకం నాకు ఉప్పై ఉన్నారు ఓకే 
ఇది ఈరోజు సబ్జెక్టు మరో సబ్జెక్టుతో మీ ముందుకు వస్తాను దిస్ ఈజ్ నీళ్ళు పలికపడి సైహింగం